Assalomu alaykum. Dunyoda o'zbeklar deb nomlangan teleloyihamizni taqdim etamiz. Unda siz olisdagi vatandoshlarimiz, olisdagi o'zbeklar hayoti va faoliyati haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Tanishing ilk qahramonimiz Germaniyaning Justus Liebig universiteti, Gissin va Marburg klinik shifoxonasi, urologiya va andrologiya bo'limi tadqiqotchisi, Yevropada taniqli o'zbek yigiti Jahongir Alijonov. Jahongir Alijonov jahon tibbiyotida yangilik qila oldi va urologiyada dolzar bo'lgan muammolarning biriga yechim topdi. Bu xalqaro nomi ACSS bo'lgan. Hech qanday laboratoriya tekshiruvlarisiz, ortiqcha chiqimlarsiz, faqat savollarga javob berish orqali ayollar xastaliklariga 85-90% aniqlikda tashxis qo'yish imkonini beruvchi so'rovnomadir. Birinchi shu ballar bo'yicha darajalangan so'rovnoma o'zbek tilida ishlab chiqarilgan, keyin rus tiliga o'girildi. Keyinchalik yetarli material qilgandan keyin statistik tahlil qilib chiqilgandan keyin shu tahlil natijalari shunaqa bo'ldiki, agar ayollar so'rovnomaga javob berayotganda, ma'lum baldan balandroq bal yig'ishsa, o'sha ma'lum baldan pastroq bal yig'gan ayollarga qaraganda Cistit, ularda cistit borligi ehtimoli 23 baravardan 120 baravargacha yuqorroq bo'lishi aniqlandi. Keyin 2012-yilda fevral oyida Parijda bo'lib o'tgan Yevropa urologlar jamiyatining 27-kongressida bizning savolnoma ilmiy jamoatga taqdim etildi. Keyin Germaniyadan shu ustozlardan ushbu so'rovnomani nemis tiliga o'girib, nemischa gapiruvchi aholi tekshirib ko'rish taklifi tushdi. Loyihaning Xomaksini 2012-yil yozib, Germaniya, Avstriya va Shveytsariyaning 10 taga yaqin shifoxonalariga yubordim. Shunda 5 ta shifoxonadan, 5 ta katta klinikalardan taklif va rozilik xati keldi. Shunda yana domlalar bilan maslahatlashib ko'rib, Toshkentdagi o'zim ustozlarim, Germaniyadagi ustozlarim bilan maslahatlashib ko'rib, Gissin shahridagi Justus Liebig universiteti qoshidagi Gissin va Marbu klinik shifoxonasining urologiya, pediatrik urologiya va Andrologiya bo'limi taklifini qabul qilib, o'sha loyihani Yevropa urologiya jamiyatining grantlar tanlovga topshirdim. Grantdan yutib chiqdim, xudoga shukr. O'sha tanlovdan muvaffaqiyatli o'tib, 2012-yil, 2013-yil may oyida Germaniyaga birinchi marta yo'l oldim. Yusus Libik universiteti Gissen shahrida joylashgan va Germaniyaning mashhur oliygohlaridan biri hisoblanadi. 10 bitta yo'nalishda mutaxassislarni tayyorlaydi. Tibbiyot eng asosiy va muhim fan sifatida rivojlangan. Bizning tadqiqot uchun asos bo'lgan birlamchi fikrlar, ilk hipotezalar 2009-yil oxiri, 2010-yil boshlarida Toshkentda paydo bo'lgan. Bunga turtki bo'lgan narsa o'sha davrda peshob yo'llari, nazokamiyal yoki gospital infeksiyalari ustida olib borayotgan ishlarim Yevropadagi taniqli bo'lgan professor Naber, professor TNK, professor Johansson dey yetuk olimlarni e'tiborini jalb etgan edi. Shu sababli professor Naber 2009-yilda meni Ozarbayjondagi Ozarbayjon poytaxti Baku shahrida rejalashtirilgan Yevrosiya infeksion xastaliklar bo'yicha 3-kongressga ma'ruza o'qishga taklif qilishdi. Shunda shunaqa bo'lib qoldi, kongressni ma'ruza o'quvchilar lektorlarining orasida eng yoshi bo'lib men chiqdim, 31 yosh edim o'sha paytda. Xullas kongress tugagandan keyin kongress natijalarini professorlar bilan muhokama qilayotgan paytda ustozlar o'sha paytda ayollardagi o'tkir va qaytarilmovchi tsitning kam chiqim, ortiqcha laborator tekshiruvlari, tezkor diagnostik usulini qidirish hozirgi vaqtda urologiyaning va tibbiyotning dozar muammolaridan bittaligini aytib o'tishuvdi. O'shanda yarim hazil yarim chin qilib ustozlar, xo'sh, yosh avlod, hozirgi avlod yosh olimlari bu haqida nima deb o'ylaydi? Shuni yo'li bormikin deb gap aytishganda, o'sha aytganini iloji bo'lsa kerak, maqolalarda yozilyapti, simptom bo'yicha tashxis qo'ysa bo'ladi, lekin o'tirib bir yashlab o'ylab ko'rish kerak deb javob beruvdim. Hello, I am a journalist Mahzuna Kamalova of National TV Channel Uzbekistan 24. Our TV show about acute cystite symptoms current. Uzbek researcher Jahangir Alijanov. We would like to request for your opinion. Okay, Dr. 
Oskar Alidjanov uh, has developed together with others a questionnaire for women with uncomplicated urinary tract infection. And uh, uh, this can be used by the patient themselves. That means uh, if uh, the questions are answered and there's a certain score can be reached, then the diagnosis of acute uncomplicated cystitis becomes very uh, Prob the probability is very high. Could this diagnostic tool or questionnaire be recognized as something valuable or even as invention? Invention, of course it is an invention. So if they use uh, such a score of six, then the uh, s sensitivity to get the diagnosis is 90%. And also the... Uh, uh, the probability is also 90%. And this is, of course, as good as if you would do a laboratory study, urinary analysis, and other laboratory studies. And this uh, is an innovative... Um, thank you very much for the interview. Okay, thank you very much. Bye. 2017-yilning aprel oyida bizning ECS so'rovnomamiz Germaniyaning ilmiy tibbiy jamiyatlar uyushmasi tomonidan Germaniya milliy sohalar aro standartlariga kiritilib, uning ayollardagi o'tkir tsitsitga tashxis qo'yishda ishlatilishiga tavsiya berildi. Hozirgi davrda bu so'rov ushbu so'rovnoma dunyoning 13 ta tiliga o'girilgan va bugungi kunda italyan va turk tilidagi versiyalari ustida ish olib borilyapti va hozirgi damda skandinav tiliga o'girilyapti. Xudo xolasa yaqinda 15 yana 15-chi til ham qo'shiladi. Ya'ni shu germaniya standartlariga kiritilgandan tashqari 1-2 yil ichida xudo xolasa umumiy Yevropa va AQSh tashxis va davolash standart ko'rsatmalariga kirib qolish ham ehtimoldan xoli emas. Hello, dear doctor. Hello, this is Florian Wagner here on this side. Could you please shortly describe your personal opinion about Dr. Alijanov and his work? So I think it's a very important project. It has several aspects which are important. First of all, it is a diagnostic tool that can diagnose cystitis very accurately. What do you think about the perspectives of the scientific cooperations between German and Uzbek medical institutions? Yeah. This uh, project we have is a nice example how the cooperations can be go on and can be augmented. Um, and therefore, you always have to have some project as a start of to get more cooperation. I think it's uh, very interesting to have more projects like this and to have more people like Dr. Ali Janov who can do the translational work and who, who can uh, work and who, who are uh, who know both words, the Uzbekistan and the German uh, uh, situation in how the uh, how the uh, medical systems work. So, in summary, I think it's a good start of project to further have uh, joint projects together with Uzbek medical um, institutions. Mm. It is uh, now finally all and thank you again for your time. Okay, yes. thank you very much for the interview. Yana bir loyiha Germaniyaning mashhur bo'lgan Bionorica farmatsevtik kompaniyasi bilan birgalikda olib borilyapti. Yaqindagina ushbu kompaniya bizning so'rovnomani ishlatgan holda bir necha Yevropa davlatlarida o'zlarining dori vositasini samaraligini tekshirib ko'rdi, tsitsit bo'lgan ayollarda. Hozirgi vaqtda olingan natijalar tekshirilib, deshifrlab, yagona formatga keltirilyapti. 1-2 hafta ichida, xudo xolasa, o'sha statistik tahlilni ham boshlab yuborsak kerak. Yana bir necha Yevropa va AQSh farmatsevtik kompaniyalari klinikalari bilan shartnomalar tuzilgan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ushbu kungi muloqotda qatnashish men uchun katta sharaf, uchun priyatna. Mne obrashatsa k moim zemlikam. I menya zavod Dmitriy Abramov. 
Я врач по образованию, учился в Ташкенте, в Москве и э, работаю уже больше 20 лет в Германии. Э, сейчас, в настоящее время, я занимаюсь э, вопросами клинических исследований фирмы фирма Бионорики. Я завидую э, международным отделом клинических исследований. Первый раз я услышал о группе Джахангира Алиджанова, о его, работа, о его работе э, примерно пять лет назад, когда мы искали для нашего исследования специально валидированный э, опросник для э, того, чтобы э, провести дифференциальную диагностику заболеваний мочеполовой системы. И с тех пор мы, э, у нас, мы поддерживаем контакт, и за последние три года это вот научная кооперация, которую мы ведем вместе с Джахангером Алиджановым, она углубилась. И я очень рад э, оповестить вас, что вот мы сейчас как раз закончили большое международное э, исследование э, во многих странах. Как раз мы в первый раз в мире применили АЦСС или ACSS, э, как, как опросник, валидированный инструмент для э, пациентов э, в рамках одного клинического исследования. И достаточно успешно. Поэтому э, я вижу большое будущее за этим опросником, за базой данных, ко которых, которой занимается Джахангир Алиджанов вместе с другими профессорами из, из Германии и из других стран. Потому что э, в связи с постоянно растущей опасностью э, э, резистентности к антибиотикам, очень важно поставить правильный диагноз пациентам, очень правильно найти ту э, правильную терапию, которую они должны э, получать, и, может быть, даже позволить этим пациентам, которым антибиотики не нужны, как раз позволить им принимать альтернативную терапию. И как раз вот наши, наш фокус исследований как раз заключается вот в этом, чтобы как раз определить, вот эту возможность замены антибиотиками альтернативными средствами. Мы работаем очень тесно с Джахангиром и со всей исследовательской группой, и мне очень бы хотелось, и я был бы очень рад и счастлив расширить тоже нашу кооперацию и, не, и с, тоже с, с нашими узбекскими коллегами из узбекских клиник, чтобы позволить нашим пациентам как раз получить то оптимальное лечение. Спасибо большое за внимание. Я желаю Джахангиру больших успехов, всей его исследовательской группе больших успехов. И надеюсь, что мы тоже сможем как бы продолжать наше, наше сотрудничество и в дальнейшем. Auf Wiedersehen und das Wiedersehen. Hazır ki vakti ki de, özümün asasi doktorluk dizisyonu ile taşkarı, özümüzün soru anlamı, o şey, ACSS projektinin devamı sıfatı da, soru anlamı, elektron ve mobil versiyelerin yaratış üstü işle yapmaz. Ulan anıklığını aşırış, malumotlar bazasını boğaç üstü işle yapmaz. Hazır ki de, bizim malumotlar bazamızda, online malumot bazası, Uzbekistan, Germania, Vengriye, Tacikistan, Büyük Britanya ve Rusya'da yığılgan hazırca 908 e, ayol haqıda malumat şifrlengen halde kırıtılgan. E, yakın günlerde Akış'tan 200'e yakın ve Rusya'dan 20.000'e yakın şahs haqıda malumat kütülü yaptı. Ve e, hazırca vaxtta benim bilişimce uç bu malumatlar bazası cistit simptomları boyunca en katta halkara o malumatlar bazası kısaplanadı. E, uç bu sayı hareketlerimiz e, bazen yaratışımızın e, sebepi. Kelajayda so'rovnoma asosida o'z-o'zidan o'rganuvchi, kvazi avtomatik tarzda tashxis qo'yuvchi va tavsiya berish imkoniyatiga ega bo'lgan onlayn platforma yaratishga foydavor bo'ladi. Birinchi versiya uchun algoritmlar yozib bo'lindi, hozir neyron to'rga asos solindi va hozirgi vaqtda shu algoritmlarni kodlash ustida ish ketyapti. Projektning ushbu qismi o'zimizdan o'zbek IT mutaxassislari bilan birgalikda olib borilmoqda. Biz ishlab chiqargan Metodologi üçün bizim müaliflik hukumuz sertifikatlangan, xımayalangan ve uçbu malumat halkara depozitoriyaya cahalaştırılgan. It's
very important for me that my country, Tajikistan, takes part in this large-scale project and thereby uh, contributes to its development. Um, yes, and um, the translation of uh, questionnaire ACSS into Tajik was done taking into account the copyright and the requirements of the international standards. And two clinics of Dushanbe uh, participated in the validation of the questionnaire. Ko'p o'tkazilgan sotsial va psixologik tekshiruvlar natijasida inson intellekti va madaniyati orasida kuchli musbat korrelatsiya mavjudligi aniqlangan. Bu degani intellekt qancha yuqori bo'lsa, madaniyat darajasi ham shunchalik yuqori bo'ladi degani. Meni shaxsiy fikrim, meni shaxsiy fikrimcha biz chet elda bo'lganimizda o'zimizni tutishimizga juda katta e'tibor berishimiz shart, chunki bo'yinimizda katta javobgarlik turadi. Bizga qarab ba'zilar butun O'zbekiston fuqarolariga baho berishi mumkin. Yana bir fikrim, chet elga chiqayotgan va chet el fuqarolari bilan tez-tez aloqada bo'lib turuvchi yurtdoshlarimiz bizning buyuk o'tmishimizdan g'ururlanishga qo'shimcha shu o'tmish haqida, tariximiz haqida oz bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lsa, nur ustiga alo nur bo'lar edi. Negaki, hozirgi davrda O'zbekistonda bo'layotgan yani shiddatli o'zgarishlar ko'pchilikka e'tiborini jalb etadi. Qaytib kelganimda O'zbekiston tibbiyoti ilm fan rivojlanishiga tajribali tadqiqotchi yetuk mutaxassis sifatida yondoshish, yangi zamonaviy ilmiy yo'nalishlarga asos solishga o'z hissamni qo'shish, ilm fan sohasida bizning yosh olimlarni Yevropa va Aqshda darajasigacha yoki iloji bo'lsa, omonimiz chopsa, ulardan ham hech bo'lmasa yarim pog'ini yuqoriroqqa chiqarish shu mana o'zim niyatlarim. Vatanimiz xalqimiz uchun tilagim Yurtboshimiz muhtaram prezidentimiz Mirziyoyev olib borayotgan islohotlar natijasida O'zbekiston dunyoning tibbiyot va ilm fan markaziga aylanishi, tibbiy turizmning O'zbekiston yo'nalishida rivojlanishi, fuqarolarimiz davoni chet elda emas, o'zimizda topishi, xalqimizning tibbiy savodxonligi, tibbiy madaniyati va o'z sog'ligiga bo'lgan e'tibori e'tiborini oshishini va buning natijasida sog'lom insonlar soni ko'payib, betoblar soni kamayishini tilab qolardim. Eng asosiy tilagim hech kim kasal bo'lmasin, hamma sog' bo'lib yursin. Rahmat. Rahmat sizga, omad yor bo'lsin. Yangi avlod O'zbek olimi Jahongir Alijonov ko'rsatuvimizning keyingi sonida siz Buyuk Britaniyada faoliyat olib borayotgan yana bir o'zbek yigiti, doktor Dostmamat Karimov bilan tanishasiz. Ko'rishguncha.